வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிபிஎஸ்சியில் நைன்த்து சாப்டர் லெவன்த்தில் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இதில் எனக்கு வந்து சம் சால்வ் பண்ணி கொடுங்க சார்னு நம்ம நண்பர்கள் கேட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்காக ஸோ முதல் சம்லேருந்து போவோம் எக்ஸசைஸில் நைன் பாயிண்ட் ஒன் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த லெசன் முழுமைக்குமே நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் கண்ணுகலாம் அது இந்த யங்ஸ் மாடலஸ்க்கான ஃபார்முலா ஒய் யங்ஸ் மாடலஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அது எப்படி எழுதணும் எஃப் பை ஏ பை ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது என்ன சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் சரிங்களா இதான் அப்போ ஃபார்முலா இப்போ இந்த கேஸில் ரெண்டு ஒயருக்கு அவங்க கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஸ்டீலுக்கு இப்போ அந்த டேட்டாவை நான் நோட் பண்ணேன்னா லென்த் ஆஃப் ஸ்டீலும் லென்த் ஆஃப் காப்பரும் இருக்குது இப்போ இதில் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஸ்டீலினுடைய லென்த் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் காப்பருக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேயா சிமிலர்லி அதே மாதிரி அதனுடைய ஏரியாவை பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் சில்வர் அதுவும் நீங்கள் அந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குது சாரி ஸ்டீல் சில்வர்ன்ட்டேன் ஸ்டீல் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்குது மீட்டர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் காப்பர் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் காப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டேட்டா வச்சுக்கிட்டு இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணணும் இப்போது நமக்கு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டீல் காப்பருடைய யங்ஸ் மாடலஸை கம்பேர் சொல் கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ யங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் பை எங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் காப்பர் போடணும் இப்போ எப்படி எழுதிடலாம் அப்போது லென்த் ஆஃப் மற்றதெல்லாம் விட்டுருங்க அப்போது இதில் வந்து நமக்கு இந்த எஃப்பும் தேவைப்படாது சேம் தான் சேஞ்ச் இன் லென்த்தும் சேம் தான் அதை விட்டுருங்க இந்த எல்லும் ஏவும் தான் மேட்ரு அப்போ எல்எஸ் பை ஏஎஸ் சில்வருடைய லென்த்து க்ராஸ் செக்ஷன் அதே மாதிரி காப்பருக்கு போவோம் காப்பருக்கு போனீங்கன்னா க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் காப்பர் பை லென்த் ஆஃப் காப்பர் அப்போ இதில் இப்போ இந்த டேட்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எல்எஸ் பை எல்சி இது ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இதில் எப்படி வந்துடணும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஏரியா ரெண்டையும் காப்பருக்குரிய ஏரியாவையும் சில்வர்னுடைய சில்வர்னுடைய ஏரியாவையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து டேரக்டாக ஃபோர் பை த்ரீன்னு எழுதலாம் ஏன்னா அந்த டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ரெண்டு பக்கமும் கேன்சல் ஆகிரும் ஃபைன் அப்போது சாருக்கு வந்து இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுற பாருங்க ஃபோர் பை த்ரீ வேல்யூ தெரியும் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இது எனக்கு பரிச்சயமானது அதனால் அப்படி போடுறேன் இதையும் நான் ஃபோர் பை த்ரீன்னு அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இப்போது இதை இன்னும் கூட சிம்பிள் ஆக்குற பாருங்க இதை தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் சார் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எனக்கு தெரியும் இப்போ இதில் தேர்ட்டீன் எடுத்திருந்தேன்னா ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் தள்ளி கொண்டு போயிருப்பேன் அப்போ அப்ராக்சிமேட்லி உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் வருது சிக்ஸ் நைனை செவன் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் முதல் சம்முக்கான ஆன்சர் நைன் பாயிண்ட் டூக்கு வந்து ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிராஃப் கொடுத்துட்டு யங்ஸ் மாடலஸ் கேட்குறாங்க நான் தான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் என் ஃபார்முலாவே ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் இதுதான் நமக்கான சிம்பிள் ஃபார்முலா இப்போ அந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் இருக்குது அப்போது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சார் ஒரு லென்த்தான ஒரு நீளமாக போகுது சார் அந்த லைனு அந்த மே கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அதில் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த பாயிண்டில் மேபி அது சென்டரில் இருந்தாலும் ஓகே தான் ஃபைன் அதுக்கு ப்ராப்பரான எக்ஸ் வேல்யூவும் ஒய் வேல்யூவும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் சரிங்களா அப்போது வந்து இங்கே உங்களுக்கு அப்படி ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரையில் ஒன் ஃபிஃப்டி டைரெக்டாக நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு நேராக உள்ள எக்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ தட் இஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி பை டூ ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மேலே வந்தால் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் த்ரீ வச்சுக்கலாமா இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியில் அவங்க பவர் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டென் பவர் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ அதையும் சேர்த்துக்கணும் அப்போ மொத்தத்தில் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் நைன்னு சொல்லலாம் தப்பு இல்லை யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் 9.3 பாயிண்ட் த்ரீ சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த நைன் பாயிண்ட் த்ரீயில் என்ன கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அதுலேயும் ரெண்டு கிராஃபை கம்பேர் பண்ண சொல்லி நம்மகிட்ட ரெ
மெட்டீரியல் ஏக்கு தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் அப்படின்னா ஏக்கு தான் உங்களுக்கு யங் ஸ்மாலஸ் அதிகம் ஆன்சர் வந்து ஏ மெட்டீரியல் ஏ இது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு சரியா விச் ஒன் ஹேவ் கிரேட்டர் யங் ஸ்மாலஸ் ஆன்சர் ஏ செகண்ட் ஒன் விச் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கும் ஆப்ஷன் ஏ தான் அதை எப்படி சொல்லிடலாம் எது அதிகப்படியான ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாங்குதோ அதுதான் ஸ்ட்ராங்கு அப்போ அந்த அடிப்படையில் முதல் பாயிண்ட்டையே திரும்பவும் ரீசனாக கொடுத்து செகண்ட் ஒன்றுக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லியாச்சு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெட்டீரியல் இஸ் ஏ பாயிண்ட் ஃபோர் சொல்ல போகிறேன் இதில் வந்து ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மாதிரி கேட்டு வச்சுருக்காங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முதல் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எது வந்து அதிக எலாஸ்டிக் தன்மை கொண்டது ரெண்டு மெட்டீரியலை கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒன்று ரப்பர் இன்னொன்று ஸ்டீல் பெருவாரியாக வந்து ச சயின்ஸ் படிக்காதவங்க யாராவது வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரப்பர்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்கியூஸ்மி பொதுவாக பொதுவாக எது எலாஸ்டிக் தன்மை உள்ளதுன்னா ரப்பருமோ ஆனால் உண்மையிலே எதிரியமாக எலாஸ்டிக் தன்மை அதிகம் உள்ளது ஸ்டீல் இதுக்கு எளிமையான விளக்கம் எதுக்கு யங் ஸ்மாலஸ் அதிகமோ அதுதான் வந்து அதிக எலாஸ்டிக் தன்மை உள்ளதாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் உங்கள் சிபிஎஸ்சி புக்கில் வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு அதில் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டீலினுடைய எதையும் ரப்பர் இதையும் நெட்டில் கூட நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யங் ஸ்மாலஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் இஸ் மோர் ஸோ ஸ்டீல் இஸ் மோர் எலாஸ்டிக் ரைட்டா முதல் இதுக்கு தெளிவான பதில் அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃபால்ஸ் அடுத்து பி கொஸ்டின் நம்பர் பி பாருங்கள் அதில் எ ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் அ காயில் இஸ் டெட்டர்மைண்ட் பை ஷேர் மாடலஸ்ன்னு கேட்டிருக்கோம் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸா ட்ரூ ஏன்னா ஷேர் மாடலஸ்ங்கிறதுல அதனுடைய லென்த்தோ வால்யூமோ எதுவும் மாறக்கூடாது ஷேப் மட்டும்தான் மாறணும் ஸோ இந்த இந்த கேஸில் ஒரு காயிலினுடைய ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃபினாமினை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதனுடைய லென்த் வால்யூம் மாறாமல் இருக்கிறது நல்லது ஸோ ஷியர் மாடலர்ஸ் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் டெட்டர்மைனிங் த ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் அ காயில் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது ட்ரூன்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா 